Dzień dobry Państwu. Wzgórze Wawelskie to nie tylko komnaty, to nie tylko przestrzenie, choć właśnie zobaczymy. Chciałbym przedstawić Pana Mariusza Meusa, który jest opiekunem ekspozycji na Wzgórzu Wawelskim, na Zamku Królewskim i na Wawelu, który w dniu dzisiejszym będzie Państwa przewodnikiem po schodach, schowkach, schodkach, czyli tych miejscach, które niezwykle rzadko są albo w ogóle są dostępne dla zwiedzających, a takich zakamarków na Wzgórzu Wawelskim jest bardzo wiele. Zapraszam. Zamek Królewski na Wawelu kryje wiele tajemnic. Jedną z nich są schody. Większość turystów zna dobrze dwie klatki schodowe, senatorską i poselską, czyli te oficjalne klatki schodowe, którymi poruszali się goście e, Zamku Królewskiego. Mało kto jednak wie, że na Zamku Królewskim jest o wiele więcej klatek schodowych i oto jedna z nich, tak zwane schody Walezego. Jest to klatka schodowa typu gęsia szyja, czyli małe, wąskie, kręcone schodki, które przylegają do wieży Jordanki. Są to schody, które tradycja lubiła łączyć z miejscem ucieczki Henryka Walezego z Zamku Królewskiego w XVI wieku. Jednak prawda jest zupełnie inna. Henryk Walezy mieszkał zupełnie po drugiej stronie pałacu i tamtędy właśnie wiodła jego trasa ucieczki z Wawelu z powrotem do Francji. Te schody zaś łączyły wszystkie kondygnacje pałacu od poddasza aż po ogrody i były raczej taką ścieżką powszechnie stosowanej komunikacji codziennej, omijającej właśnie te schody oficjalne. Schody Walezego są ciekawe z jeszcze jednego powodu, ponieważ na ścianach tych schodów zachowały się rysunki nigdy niezrealizowanych malowideł, które miały znajdować się na ścianach i do dziś możemy znaleźć tam zarysy twarzy, postaci czy motywów roślinnych, które miały w domyśle zdobić ich mury. Kolejnymi ciekawymi schodami wawelskimi, o których mało kto wie, są te schody, ukryte w ścianie w sali Lepanto, zwanej też salą bitwy pod Orszą. Tuż obok drzwi, za którymi dawniej kryły się toalety, znajdują się schody prowadzące do pawilonu gotyckiego na pierwszym piętrze. Skrót, którym można było ułatwić sobie komunikację pomiędzy piętrami zamku. Kolejnymi ciekawymi schodami są tak zwane schody Batorego. Jedno z wejść znajduje się tutaj, na loggi, czyli tym zadaszonym balkonie świetnie widocznym od strony wylotu ulicy Grodzkiej. Są to ponownie kręcone wąskie schody typu gęsia szyja. Wyjście na nie widoczne jest także od strony wejścia do gabinetu holenderskiego. To są właśnie te tajemnicze drzwi, o które często turyści pytają. Nazwa dla tych schodów wzięła się od tej płaskorzeźby pochodzącej z lat 30. XX wieku, przedstawiającej właśnie króla Stefana Batorego. Jeszcze jednymi schodami, o których warto wspomnieć, są tak zwane schody wazów. One powstały w okresie odbudowy północnego skrzydła Pałacu Królewskiego po pożarze na początku XVII wieku. Te schody prowadzą od poddasza aż do skarbca. W sali z rzędami końskimi, z tyłu za gablotami, można zobaczyć nawet zakratowane wyjście na właśnie tą klatkę schodową. Jest to jedna właśnie z klatek typu gęsia szyja. Wąskie, kamienne, kręcone schodki, które tworzyły taką ustronną opcję komunikacji pomiędzy piętrami zamku i były właśnie związane z preferencjami Zygmunta III Wazy, który właśnie wolał komunikować się między pomieszczeniami w sposób bardziej ustronny. 
Przychodząc na Zamek Królewski na Wawelu, mówimy, że historia patrzy na nas. Ze ścian czasami spogląda na nas dosłownie.